ሰላም ተነስተልን የተከብራችሁ ውድ ተመልካቻችን በየሳምንቱ ለ30 ደቂቃ ወደናንተ የሚደርሰው ገቢያችን ፕሮግራም ተጀምሯል ገቢያችን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ አብራችሁን ለምትቆዩ ተመልካቾችን የአክብሮት ግብያችን ላይ ያለ ነው የአማራ ብዙዋን መገናኛ ድጅት ከክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን ጋር በመተባበር ወደናንተ የሚያደርሰው ፕሮግራም በማዘጋጀትና በማስተዋቅ ወደናንተ የማይማድርሰው እኔ ጀማል መሐመድ ነኝ የክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን በርካታ ስራዎችን በዚህ በ2010 ለመስራት የመጨረሻ ምዕራፍ ዝግጅቱን አጥናቆ ወደ ስራ ገብቷል የገቢ ተቋሙ በተለይም ከመጀመሪያው የድርገትና ትራንስፎርሜሽን የተቀበላቸውን ስራዎችን ወደ 2000 ወደ ሁለተኛው የድርገትና ትራንስፎርሜሽን በመውሰድ ምንድነው ዲሰራቸው ያሰበ ሚሊዮን ምን መለከት ይሆናል በመጀመሪያው የድርገትና ትራንስፎርሜሽን በርካታ ግብር ከፈዎችን ወደ ግብር መረቡ ማስገባት ተችሏል አሁን እስካለንበት 2010 ምን ያህል ግብር ከፈዎች ነው በክልሉ የሚገኙት እድገቱ ምን ያህል ይመስላል ሚሊዮን ምን መለከት ይሆናል ከክልሉ ከ2004 እስከ 2009 ዓ.ም ተመረት ያሉት ግብር ከፈዎችን በዛት سنመለከት 2004 ላይ ደረጃ 20 ለና አመርዋን ጨምሮ በድምሩ 163526 ግብር ከፈዎች ነው ወደ ግብር መረቡ የገቡ ማለት ነው 2005ን سنመለከት የደረጃ 20 ለአመርዋ በጥቅል ወይም በድምር 211007 ነጋዴዎች ወደ ግብር መረቡ ማስገባት የተቻለበት ሂደት አለ 2005ን سنመለከት ከደረጃ ሀሌቷ ለናምሩሃ በድምሩ 211 ሺህ ግብር ከፈዎች ወደ ግብር መረቡ ገብተው ግብራቸውም በወቅቱ መክፈል ይቻሉበት አለ 2006ን سنመለከት አሁንም ከደረጃ ሀሌቷ ለናምሩሃን ጨምሮ በድምሩ ወደ 214743 ግብር ከፈዎች ማድረስ የተቻለበት አለ በእያመቱ ከፍተኛ ግብር ከፈዎችን ወደ ግብር መረቡ ማስገባት የተቻለበት አለ ወልት ሰባትን سنመለከት የደረጃ 20 ለናምሩሃ በድምሩ 228 ግብር ከፈዎች ነው ወደ ግብር መረብ ማስገባት ይቻለው 28ን سنመለከት ከደረጃ 20 ለአምሮዋ ድምር ግብር ከፈዎች በድምሩ ወደ 244337 የሚሆኑ ግብር ከፈዎች በግብር መረቡ መግባት ይቻሉበት አለ ከተለያየ ግብር አርዕስቶች ከነዚህ ነጋዴዎች ተሰብስቦ በርካታ ገንዘብ በመሰብሰብ ለክልሉ የተለያዩ የልማት ስራዎች ማለት ይቻለበት አማራጭ ተፈጥሯል 2009 ያለፈው በጀታ መንስን سنመለከት በጥቅሉ በክልላችን በአዲሱ የቀን ገቢ ግምት ጥናት ጋር ተደምሩ ወደ 261463 ግብር ከፈዎች መድረስ ይቻለበት አለ ይህ እንግዲህ የገቢ ተቋሙ በርካታ ስራዎችን ሰርቶ ከ 163 ሺ የነበረው በ2004 2009 ላይ ወደ 261 ሺ በላይ ግብር ከፈዎችን ወደ ግብር መረቡ ማስገባት ይቻለበት አለ የገቢ ተቋሙ የኔን ያል ስራዎችን ከሰራ በተለይ ምን ያህል ነው በሌላ አማራጭስ ወይም በሌላ አይታ سنመለከተው የገቢ ተቋሙ እየሰራቸው ካሉ ስራዎች አንጻር አሁን መስራት የሚጠበቅበት ስራዎች አሉ ከ2005 እስከ 2009 ከቲዎቲ ወይም ቀጥታ ካሉን ታክሶች የተሰበሰበው ገቢ ምን ይመስላል? 2005 ላይ 259 ሚሊዮን 136 ሺህ ነው ከቲዎቲ ወይም ቀጥታ ካሉን ታክሶች የክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን በሁሉም የመሰብሰብ ይቻለው 2006ን سنመለከት 475 ሚሊዮን 353 ሺህ ብር መሰብሰብ ተችሏል 2007ን سنመለከት 441 ሚሊዮን 879 ሺህ ብር ተሰብስቧል 2008ን سنመለከት 471 ሚሊዮን 716 ሺህ ማርደስ ተችሏል 2009ን سنመለከት 390 ሚሊዮን 408 ሺህ ነው መሰብሰብ የተቻለው ከቲዮቲ ይህ አዳዲስ አሰራሮች እየተዘረጉ በመጥቆ ቁጥር የክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን የተለያዩ የሚሰበሰብባቸውን የገቢ አርስቶችን ያሰፋ ነው የሚገኘው ከተርን ኦቨር ኦቨርታክስ ምን ያህል ነው እየሰበሰበ ያለው የገቢ ተቋሙስ በተለይ በእነዚህ አመታት ውስጥ እድገት የተመዘገበባቸው እነዚህ ዘርፎች ለቀጣይ በርካታ ለቀጣይ በጥንካሬ ወይም በትኩረት የሚሰራባቸው ጉዳዮች ናቸው እነዚህን አጠናክሮ በመሄድ የገቢ ተቋሙ በርካታ ስራዎችን መስራት ይተበቀበታ የገቢ ተቋሙ በዚህ በጀታ አመት በትኩረት የሚሰራባቸው ዘርፎች ናቸው እነዚህ ከ2005 እስከ 2009 ከቫት ወይም ከቲኦ ከተርን ኦቨር ታክስ የተሰበሰበው ገቢ ምን ይመስላል 2005 ላይ 511 ሚሊዮን 979 ሺህ ብር ነው 
መሰብሰብ የተቻለው 2600 መለከት 902 ሚሊዮን 742000 ብር መሰብሰብ ተችሏል 2700 ስንል መለከት 806 ሚሊዮን 879000 ብር ማከናውን ተችሏል 2800 ስንል መለከት 1 ቢሊዮን 321 ሚሊዮን 703000 ብር ነው መፈጸም የተቻለው 2900 ስንል መለከት 1 ቢሊዮን 510 ሚሊዮን 773000 ብር ማከናውን ተችሏል ይህንን በድገት سنመለከተው 2005 ላይ 511 የነበረው አሁን ላይ ባለፈው በጀት አመት ወደ 1 ቢሊዮን 510 ሚሊዮን ብር ማደስ ተችሏል ይህ በተለይ ከባት የሚሰበሰበው እድገት አስመዝግቧል በነግራችን ላይ በርካታ ነጋዴዎች የሂሳብ ማሽን ተጠቃሚዎች ቢሆንም ደረሰኝ በማይቆርጡ ነጋዴዎች ላይ ከተተለየ የተደረገ የገቢዎች ባለስልጣን በርካታ ስራዎችን ሰርቶ ለዚህ መድረስ ይቻለብታል በቀጣይ አመትም በትኩረት የሚሰራበት አንዱ አጀንዳ ነው የገቢ ተቋም በዚህ በጀት አመት ምን ምን ስራዎችን በትኩረት ይሰራል ተብሎ ይተበካል 2010 የገቢ ተቋሙ አዳዲስ መመሪያዎችን አወርዷል ወይም ከነጋዴዎች ጋር በትኩረት ምን ሊሰራ ይችላል ያ ገቢ እየሰበሰበባችሁ ይያሉ የገቢ አርስቶችን በማስፋት በኩልስ ከገቢ ተቋሙ በቀጣይ ምን እንደሚ የሚሰራው ሚለው እንመልከት በ2010 ባልስልጣኑ በትኩረት የሚሰራባቸው አቪ ትኩረት ተብለው የሚቀመጡት በተቋሙ የሶሃይል አደረጃጀት የገቢ ተቋሙ በጣም እየሰፋ ነው ያለው ገቢ የመሰብሰብ አቅሙ ምያደገ ነው ያለው ያን ሆኖ ግን ከስተመሩን ወይም ደንበኞን የሚያስተናግድ ባለሙያ እጥረት አለ በገቢ ተቋሙ በተለይ ከቀበሌ እስከ ዞን ድረስ ባለው መዋቀር በየተንቀሳቀስነ በመንመለከት በመንመለከተበት ሰዓት ደንበኞች ሁሌም ቅር የታቀርባሉ ተሎ አገልግሎት አናገኝም ይላሉ ይህንን ችግር ለመፍታት የገቢ ተቋሙ በዚህ አመት የመዋቀር ይሰራል ያ ድርጃጀት መዋቀር ማለት ነው የግብር ከፈውን አመልካከት ማሳደግ በዋናነት ግብር ከፈው ግብር መከፍሎ ለኔ ነው እንዲ ለማድረግ የገቢ ተቋሙ የተለያዩ ስራዎችን በዚህ በጀት አመት ይሰራል የሚሰራቸውን ስራዎች በትኩረት አስቀምጦ ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቋል ዘመናዊ አስተራሮችን መዘርጋት ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ወይም ደንበኞ ሲመጣ አገልግሎቱ ወይም ሰዓቱ እንዲጠቀምበት ወደ ገቢ ተቋም በሚመጣበት ሰዓት ላይ የሚቆይ ወይም ይዘገየ ነበርውን በማሳጠር በቴክኖሎጂ እንዲጠቀም ማድረግ ነጋዴውን መጥቀም የገቢ ተቋሙ ደግሞ አሰራሩን ዘመናዊ ለማድረግ በዚህ በጀት አመት በርካታ ስራዎችን ይሰራ ፍታዊነት ማረጋገጥና የኦዲት ስራትን ማቀላጠፍ በትኩረት የሚሰራባቸው አቪ ነጥቦች ናቸው በርካታ ግብር ከፈዎች ሁሌም ለገቢ ተቋሙ ቅሬታ የሚያቀሩ ፍታዊነት የለም ተመሳሳይነት የለም ነው ይህንን ችግር ለመቅረፍ የገቢ ተቋሙ 2010 በተለይ 2009 ላይ የሰራው የቀን ገቢ ግምጥናት ፍታዊነት ለማምጣት በርካታ ስራዎችን ሰርቷል ክፍተቶችንም ለይቷል በዚህ በጀት አመት ፍታዊነትን ሙሉ በሙሉ ያረጋግጣል በተለያዩ አካባቢዎች ስነድ የገቢ ተቋሙ በርካታ ኦዲት ለብዙ አመታት ያል የተከማቹ አሉ ያልተሰሩ ኦዲቶች እነዚህን በተቀላጠፈና ዘመናዊ ሆነ በሆነ መልኩ ለመስራት የኦዲት ስራን በማቀላጠፍ በኩል 2010 ላይ ከፍተኛ ለውጥ በተቋሙ ይመዘገባል ተብሎ ነው በትኩረት የሚሰራባቸው ንጥቦች በመሆን የተቀመጡት የገቢ ተቋሙ ይህንን በተመለከተ 2010 ላይ የገቢ ተቋሙ ምን ሊሰራ ይችላል በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ሊያከናውን ይችላል ከነጋዴው ምን ይተበካል የገቢ ተቋሙ ምን ሊሰራ ይችላል የሚሉ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል ፕሮግራሙን ተከታተልን እንመለስ የክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን በመጀመሪያው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ከሁሉም የገቢ አርስቶች 15.625 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ በማቀርነው ወደ ተግባር ምራፍ የገባም ባለስልጣኑ አቅዶ ከገባው ቀድም 117 በመቶ የሚሆነውን ማክነውን ይችላል ባለስልጣኑ ግቡን ለማሳካት በርካታም የውስጥ አደረጃጀቶችን ሰርቷል ዘመናዊ አሰራሮችን በመዘርጋት በሰለጠነም የሶሃይል ተቋሙን በመገንባቱ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ አስችሎታል 
ባለስልጣኑ ወደ ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሲሸጋገር ባለፉት አመታት የተገኙ ጠንካራ ተሞክሮዎችን ቀምሩ ደካማም አፈጻጸም የተመዘገበባቸው ዘርፎችና ስራዎችን በመለየት ነው በዚህ ምክንያት አዳም በሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አመት የባለስልጣኑ ገቢ የሚሰበስብባቸው የገቢ አርዕስቶች የገቢ አድማሱ ሰፍቷል ገቢ የመሰበሰብ አቅሙ በከፍተኛ መጠን አሳድጓል ባለስልጣኑ በሰጠው መግለጫ በድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አመታት በተቋሙ የሱዋይላ ደረጃጀቶች ተፈተዋል ዘመናዊ አስተራሮች ለተቋሙና ለነጋዴዎች ተዘርግተው በስራ ላይ ውለዋል የግብር ከፈዮችን ቁጥር በከፍተኛ መጠን ማሳደጉን አስተውቋል የባለስልጣኑ የግብር ትምርትና ኮሙኒኬሽን ዋና የሰራይ ዳይሬክተር አቶ መንገሽ አፈንተም በሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አመት የታቀዱ እቅዶችን ለማሳካት በርካታ ስራዎች ተከናውኗል በተያዘው በጀት አመት ባለስልጣኑ የግብር ስርዓቱን ውጤታ የሚያደርጉ ያሰራር ስርዓቶችን በመዘርጋት በትኩረት እንደሚያከናውን አስተውቀዋል በ2010 ዓመተ ምህረት በተቋማችን በትኩረት ይዘል ለመስራት ያሰብነው የመጀመሪያው እቅዳችን ላይ ነው እቅዳችን ከ8.5 ቢሊዮን ተነስቶ ወደ 10.5 ቢሊዮን አድጓል እንግዲህ በአንድ አመት 2 ቢሊዮን ነው እቅዱ ያደገው በጣም በብዙ መጠን ማለት ነው ይሄን ለመሰብሰብ የመጀመሪያው አስተሳሰብ ላይ የሚሰራው የባህል የግብር ባህል ግንዛቤ ላይ የሚሰራው ስራ ነው ሰው በግብር አዋጁ በቃዋጁ ስለሚያዝ ብቻ በሚል ሳይሆን ይሄ ለልማቴ ነው ለራስ ይላል አካባቢ እድገት ነው ሚል አስተሳሰብ እንዲይዝ ያካባቢው አመራርጋ የገቢ ተቋሙ ባለሙያና አመራር የግብር ከፋይው አደረጃጀቶች እነዚህ ጋር በመሆን ባያካባቢ የማሰልጠን ውይይት የማድረግ ግንዛቤ መፍጠር ስራ በሰፊው የምንሰራበት ነው የሚሆነው እንዳቱ መንገሻ ገለጻም በክልሉ በሁሉም ዘርፎች የሚሳተፉ ነጋዴዎች ቁጥር እድገት ያሳየ ነው ባለፉት አመታት ከግብር ከፈው የሚሰበሰበው የግብር ገቢም በከፍተኛ መጠን እድገት አሳይቷል በገቢ እድገቱ የተገኙ ውጤቶችን በመቀመርና በማስፋት ወደ ግብር መረቡ የሚገቡ ነጋዴዎችን ቁጥር በአንድ በኩል ሲያሳድግ በሌላ በኩል ደግሞ የገቢ አድማሱ ለማስፋት በትኩረት እንደሚሰራ ተቆመዋል በ2003 ዓመተ ምህረት አጠቃላይ 1.7 ቢሊዮን ነው የተሰበሰበው በ2003 በ2004 2.4 ቢሊዮን እንግዲህ ድገቱ ምን ያክል እየሰፋ እንደሆነ ለማየት ማለት ነው 2.5.3 ቢሊዮን 2.6 ላይ ደግሞ 4.7 ቢሊዮን 2.7.5.9 ቢሊዮን 2008 ቀደም እንዳነሳሁት 7.34 ቢሊዮን ሆነ የ2009 96.95% ያሳካ ነው 8.24 ቢሊዮን ነው የተሳካው ይሄ ማለት የገቢ አድማሳችን ያደገ እየሰፋ ነው የመጣው ነገር ግን ከዚህ በላይ ደግሞ የክልላችን ገቢ ከዚህ በላይ አቅም አለው ባለፉት አመታት በተሰሩት ስራዎች በክልሉ ወደ ግብር መረቡ የሚገቡ ነጋዴዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን አድጓል። በወቅቱም ግብራቸውን የሚከፍሉ ነጋዴዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን እድገት አሳይቷል። 2005 ላይ ያው ጥናት አጥንተን ስለነበረ 23374 እንግዲህ ወደ 3 ጥፍ አድጓል ማለት ነው በአንድ አመት ውስጥ ያው ጥናት አጥንተው ስለነበረ። 2006 ላይ 23670 አመጣ 2007 እዛው 23846 2008 24604 ሆነ 2009 ላይ 26417 ከ2000 በላይ የሚሆን ግብር ከፋ ይመጣል ማለት ነው የደረጃ ሀመሮሃን سنወስድ 2004 ላይ 150 ሺህ ነው የነበረው 2005 ላይ 179 ሺህ almost ወደ 29 ሺህ ግብር ከፋይ ደረጃ ሀመሮሃ ላይ ገብቷል ማለት ነው በ2004 2005 2006 ላይ 181 ሺህ 2007 ላይ 192 ሺህ 2008 ላይ 206 ሺህ አሁን ባለው 2009 ላይ 219 ሺህ አሁን ያሉትን የክረምት ስራዎቹ ወደ 2010 ስለሚመጡ ነው እንጂ ብናስገባቸው ወደ 250 አካባቢ ወይም 30 እንደዚህ አካባቢ ይገባል ማለት ነው። በተያዘው በጀት አመት በተቋሙ የውጡ መመሪያዎችና ደንቦችን ከነጋዴዎች ጋር ውይይት ይደረግባቸዋል። ነጋዴዎች ስለ ግብር የተሻለ ግንዛቤና መልካከት እንዲኖራቸው በትኩረት ይሰራል። አዲሶቹና አዋጆች የማሳወቅ ከበፊቱ ምን ለውጣላችሁ? ግዴታችን ምንድነው? መብታችን ምንድነው? 
ሚለውን ነገር እንዲገነዘቡ በዚህ አሁን ባለው ያማራ ብዙ አመገናኛ ድርጅት በሰጠን ያየር ሰዓት እሁድ እሁድ ከ6 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ 7 ሰዓት ባለች 30 ደቂቃ ውስጥ የግብራዋጁን የማስተማር ስራ እንሰራለን ግብር ከፋያችንም መላ ማህበረሰባችን መቸም የግብራዋጅ የማይነካው የህብረተሰብ ክፍል የለም እያንዳንዱን ዜጋ ያው ይቆረቁራል ምክንያቱም ልማት የሚፈልግም በግብራዋጁ በኩል ነው የሚደርሰው የልማት ፈሰሱ ማለት ነው ምክንያቱም ጫውም ቢሆን ትንሽ ማረፍ ስላለበት ማለት ነው የህዝባችን ጉልበት ነው ዋናው የልማት ምንጫችን ያካባቢያችን ጸጋ ነው ዋናው የልማት ምንጫችን ግን ደግሞ ፋይናንስም ያስፈልጋል ያ ፋይናንስ ግብር ነው ተክታታይ የግንዛቤ መድረኮችን በመፍጠርና ክልሉ የሚያመነጨውን ገቢ በአግባቡ ለመሰብሰብ እንዲቻልም ተቋሙ ያደረጃጀት አድማሱን ያሰፋል መዋቅሮቻችን በተለይ በተንንሹ በትልልቆቹ ከተሞች የመዋቅር ጥበት አለ የሰው ኃይል ጥረት አለ ይሄንን የማጥራት ስራ አሁን በቅርብ ምንሰራው ማለት ነው የማጥራት የማስተካከል ተቋሙ መዋቅሮችን በሚገባ ከሰራ በኋላ ለነጋዴዎች አመች ሆነም አሰራሮችን ለመዘርጋትም ተዘጋጅቷል ያ አገልግሎት አሰጣጥ ስራችንን የማሳለጥ ግብር ከፋዩ ጊዜን ወርቅ አድርጎ ነው የሚወስዱ ስለዚህ ጊዜው እንዳይባክንበት ጊዜውን የሚያሳጥርለት ፈጥኖ ይሆን አገልግሎት አግኝቶ ቶሎ የሚመለስበት የማሳለጫ ዘዴዎችን የመተግበር ስራ አንዱ ዘዲያችን ነው አዲስ አዋጅም ግብር ከፋዩ ለማሳወቅ በሚል ሰልፍ ረጅም ሰልፍ የሚዝበት ሁኔታ ነው ያለው እሱ እንዳይኖር በኤሌክትሮኒክስ በኢሜል ሊሆን ይችላል በፋክስ ሊሆን ይችላል በሌሎች መንገዶች ለምሳሌ ደረጃ 20 ወይም የባት ተመዝጋቢዎች በየወሩ ሪፖርት ያደርጋሉ በ29 በ28 መጨረሻ ላይ ይመጡና ጭንቅቅቅ ይላሉ ያንን ለመቅረፍ ራሱን ይቻለ ያገልግሉት ማሳለጫ ዘዴ ማሳለጫ ዘዴ ታስቧል ያ ወደ ተግባር ይተረጎማል ማለት ነው በዚህም ተቋሙ የግብር መስራቱን እንዲያሰፋ ያግዘዋል 2010 ላይ የኦዲት ስትራቴጂያችን ሙሉ በሙሉ ሳይሸራረፍ በሁሉም ከተማ እና ወረዳ ተግባር አይደረጋ የኦዲት ስትራቴጂያችን ምክንያቱም በየአካባቢው 2000 1000 500 300 ፋይል ኦዲት ተጠራቅሞ ግብር ከፋይ ኦዲት አልተደረገልኝ ሚል ቅሬት አያነሳና ያለ የተጀመሩ የዘመን አስራ ስራቶችን በሚገባም እንዲተገበሩም ይሰራባቸዋል ታማኝ ግብር ከፋዮች ይደገፋሉ ችግሮቻቸውም ይፈታላቸዋል ታማኝ ለሀገራቸው ተቆርቋሪ ለሀገራቸው ታማኝ እውነተኛ መረጃ የሚያቀርቡት ግብር ከፋዮች ሒሳብ መዝገባቸው እንደቀረበ ወዲያው ነው የሚያልፉ ኦዲስ አይደረግ ማለት ነው ስለዚህ ግብር ከፋዩ ታማኝ እንዲሆን ሒሳብ መዝገቡ ትክክለኛ እንዲሆንለት ማቅረብ አለበት ታማኝ ካልሆነ በዝርዝር ኦዲት ይካሄዳል በስፔሻል ኦዲት ይካሄዳል ልዩ ምርመራ ይካሄድበታል ስለዚህ በታማኝነት ማቅረብ መቻል አለበት ሒሳብ መዝገቡ ሲወርቅ የሚደርሰው ነገር ስለምናቅ ማለት ነውና በዚህ መንገድ አንዱ ችግር እንፈታለን ከደረጃ ሀመሮ ሀጋ ከሌሎችም ጋር የጎንዮሽና የላይና የታች ወይም ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ኢኩቲ የሚባለው ለማስተበቅ ደግሞ በየጊዜው የብሎክ አደረጃጀት አለን ከተሞቻችንን በብሎክ 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 ከፋፍለን ክትትልናረጋል ስለዚህ ግብር ከፋዩ ከዚህ በፊት የተሳሳተ መረጃ ይዞ ያለ ደረጃ ቁጭ ብሎ ከሆነ ተከታተልን ደረጃውን እናስተካክላለን ውስ ሳኒን ሰጣለን በነጋዴው በተደጋጋሚ ሲነሳ የቆየውን የፍታዊነት ችግር ሙሉ በሙሉ መፍታት የሚያስችል አسرارም በዚህ አመት ይዘረጋል የፍታዊነት ችግር አለ ይያለ ግብር ከፋዩ ያነሳ ነው እኔ እየተጠቀምኩ ካጠገብ ያለው ሽያጭ መስገቢያ መሳሪያ እየተጠቀም አይደለም ብሎ ክርክር ያነሳ ነው ያለው የፍታዊነት ችግር ስለዚህ ይሄ ለመፍታት ተቋሙ ሁሉንም እንዲጠቀም ባዋጁ መሰረት ሁሉም እንዲጠቀም ያደርጋል በዚህ መሰረት በጣም በከፍተኛ ደረጃ እንዲጨምር ይደረጋል ያቅራቢዎ ችግር የኛ የማኔጅመንት ችግር እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው ይሄንን ችግር ከስር ከስር ግብር ከፋያችን ጋር እየተነጋገር አቅራቢ ድርጅቶቹ ጋር እየተመካከረ መቅረብ የሚገባው በመጠንም በጥራትም በአገልግሎት ግብር ከፋዩ የሚያነሳቸው ሲሪየስ የሆኑ ያገልግሎት ችግሮች አሉ በሽያጭ መስገቢያ መሳሪያ እናንተም በተደጋጋሚ ለኛም ጥያቄ እንዳቀርባችሁልን እኛም በፈጠርናቸው መድረኮች ግብር ከፋያችን እንደሚያነሳው ስለዚህ አቅራቢ ድርጅቶቹ ጋራ በቅርብ ተዋያይተን ችግሮቹን በመቅረፍ ላይ ነው ያለነም በቀጣይም ሌላ ትግል ሁሉ ያስፈልገናል እየተዋያየን ችግሩን እንቀርፋለን ዞሮ ዞሮ በርካታ ግብር ከፋይ በሽያጭ መስገቢያ መሳሪያ 
መካተትና መጠቀም መቻል አለበት በክልሉ ዘመናዊ የሂሳብ አسرار መሳሪያ ተግባራዊ ተደርጎ አበረታቹ ጥይት በሚመዘገበም የሂሳብ ማሽን እየተጠቀሙ ያሉና ማሽኑን መጠቀም ይያለባቹ አልተጠቀሙና ድረሰኝ በማይቆርጡ ነጋዴዎች ላይ በዚህ አመት በመለየት እርምጃ እንደሚወሰድባቸውም ተገልጿል አንዱ ሚነሳው የደረጃ ሃናለ በተለይ ደግሞ ወደ ስርዓት መግባት ላይ የሽያጭ መስገቢያ መሳሪያ አጠቃቀም ላይ ለህግ ተገዥ መሆን ሒሳብ መስገቡን በአግባቡና በትክክለኛው መንገድ የማያዝ ጉዳይ ስለሆነ አንዱ የኦዲት ስትራቴጂ ተግባራዊ ይደረጋል በተቋሙ ያሉ ብልሽት አስተራሮችን ለመለየትና ለማረም ተከታታይ ውይይቶች ከነጋዴዎች ጋር ይደረጋሉ አለም ይባሉ ችግሮችን እየገመገም ይያስተካከል የፍታዊነት ችግሮችን እንፈታል መድረኮችና መጫጫቻለን ስለዚህ ግብር ከፋያችን እኛ ጋር በየጊዜው በመናረገው ውይይት በቤት ለቤትም ይሁን በመድረክ ውይይት እናረግ አስተያየት ይሰጠን ያን ይያየን ይያስተካከል ነገሮችን ይያሽን 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 ወደ ፍታዊነት የተጠጋ ስራ ለመስራት ያው በ2010 ዓመተ ምህረት በእቅድ ደረጃ ይዘናል ተቋሙ ያገልግሉት አስተጣጡን ቀልጣፋና ዘመናዊ ለማድረግ ለነጋዴዎች ምቹ እንዲሆን በዚህ አመት አጽኖት ተሰጧቸው እንደሚከናውን ተገልጿል ከፋዩ ጊዜውን የሚያሳጥሩለት ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያግዙ ነገሮችን አሁን እያመቻችን ነው ያለው ስለዚህ በሂደት እየጠራ 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 ጊዜን በእያንዳንዱ አነስተኛ ጊዜ በሳንቲም ያሰላ ጊዜው እንዲጠቀም ለግብር ከፋዩ የሚያግዝ ነገር ለማምጣት ያው በስራ ላይ ነው ያለው የሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን ንግድ ተግባራም አድርገን ወደ ስራ ከገባንበት 2000 ዓመት ምረጃ ጀምሮ የተቋሙ የገቢ የመሰብሰብ አድማሱም በከፍተኛ መጠን ለውጥ አስመዝግቧል በሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን ንግድ ዘመን በተለይ 2008 ላይ ነው የጀመር ነው በዚህ ጊዜ 7.25 ቢሊዮን ለመሰብሰብ ታቅዶ ያው የቅዳችንን 101% ለማሳካት ተችሏል በ2009 በጀት አመት ተግባራዊ በተደረገው የቀንገቢ ግምጥናት በርካታ እገውጥ ነጋዴዎችን ወደ ግብር መረብ ማስገባቱ በተያዘው በጀት አመት ለሚከናወኑ ስራዎች አጋጅ ይሆናል ተብሎ ይተባበቃል በሳምንት ወድናንተ ያደረስ ነው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ ወድናንተ ያደረስኩት ጀማል መሐመድ ሰውን ተመለው የስቱዲዮ ባለሙዮች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ሳምንት በተመሳሳይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ በኔ በኩል ጨረስኩ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ